నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి మరి మన ఫస్ట్ టేస్టీ టేస్టీ సెగ్మెంట్ గమ్ము గమ్ములు మరి గుమ్ము గుమ్మల్లో ఇవాళ టేస్ట్ వెరైటీ చూడడానికి మీరు అంతా రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి లేట్ చేయకుండా రాజు గారిని అడిగేద్దాం అదేంటో రాజు గారు ఈ రోజు గుమ్ము గుమ్మల్లో ఏం వెరైటీ చేయబోతున్నారు శనగపప్పు ఫ్లేవర్ లో చేస్తానండి ఓకే శనగపప్పు చారు ఓ శనగపప్పు తో బేసిక్ గా మనం చారు చేసుకోం కదా పెసరపప్పు కందిపప్పు ఇంకా మిగతా వేరే పప్పులు కొంచెం ఎర్రకందిపప్పు ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు సో శనగపప్పు అంటే అలా పప్పు చారు టైప్ లో ఉంటుందా ఇది కొంచెం అంటే రసం దగ్గరలో దగ్గరలో ఉంటుంది ఓకే మరి శనగపప్పు చారు తయారీ కోసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం శనగపప్పు చారు తయారు చేయడానికి కోసిన పదార్థాలు శనగపప్పు పావు కప్పు చింతపండు గుజ్జు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండుమిరపకాయలు రెండు ఇంగువ చిటికెడు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు చారు కోసిన పదార్థాలు చూసారు కదా రాజుగారు మొదలు పెడదామా ఓకే అండి ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే నేను శనగపప్పు ఉడికించేసి వాటర్ తీసి పెట్టుకున్నాను అంటే కొంచెం స్టాక్ లో మనం సూప్ లో వాడదాం కదా సో అలాగే ఈ వాటర్ మనం దీంట్లో వాడుకుంటాం మరి పప్పు ఇంకా పప్పు ఏం అక్కర్లేదా పప్పు అక్కర్లేదండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ శనగపప్పునే మనం కొంచెం పొడిలా కూడా వాడుకుంటాం అండి ఓ సో రసం పొడిలాగా ఎస్ అండి ఓకే ఓకే సో దీంట్లో శనగపప్పు ఓకే కొద్దిగా ధనియాలు కొద్దిగా జీలకర్ర ఓకే కొద్దిగా మెంతులు అండి మామూలుగా మనం కందిపప్పు కానీ పెసరపప్పు కానీ ఇట్లా మెత్తగా మెదిపేస్తాం కదా దీనికి అట్లా చేసుకోవట్లేదు మనం కుక్కర్ లో ఉడికించినప్పుడు కొంచెం ఒక రెండు విజిల్ ఎక్కువగా పెట్టేసుకుని కొంచెం మ్యాష్ అవుతుంది కదా ఆ స్టేజ్ లో కొంచెం అంటే వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఆ వాటర్ తీసేసుకోవాలి అంటే పప్పు కూడా అందులో మిక్స్ అయిపోతుంది మనం కొద్దిగా సపరేట్ చేసేయాలి పప్పుని లేదు పప్పు దాంట్లో కొంచెం మిక్స్ అయిపోతుంది అదే వాటర్ తీసుకుంటాం మనం అంటే పప్పు పలంగా కాకుండా కొంచెం వాటర్ కొంచెం అయిపోయేలాగా మనం మిక్సీ జార్ లో తీసేసుకున్నాం సో ఇందులో ఇంకా మనము ఎండుమిర్చి అలా ఏమి యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఏం లేదండి చిట్కా చూస్తాము ఇక్కడ రాజుగారి పొడి రెడీ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాగ మనం చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మొదటి చిట్కా తలలో చుండ్రు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బంతి పువ్వులు ఉంటాయి కదా ఆ చెట్టు ఆకుల్ని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి బాగా ఉడికించి తర్వాత అందులో కొద్దిగా కర్పూరం కలుపుకుని తలకు బాగా రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తలలో చుండ్రు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా సో పౌడర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ అండి మనకి చారు అనగానే ఇప్పుడు పప్పులో యూస్ చేయాలంటే ఎక్కువ కందిపప్పు పెసరపప్పు ఇలాగే తీసుకుంటారు శనగపప్పు అనేది చాలా ఎక్కువ అసలు ఎవరు ట్రై చేయరు ఎందుకంటారు అలాగా అలా అలవాటు అయిపోయింది అంటారా అవును ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది ఇది కూడా మనము కందిపప్పు లాగా పెసరపప్పు చారు కూడా చేసుకో అది శనగపప్పు చారు చేసుకో చాలా మందికి ఏంటంటే కొంచెం 
గ్యాస్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి దాని వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అంటే పెసర్ పప్పు ఏమో చలవని వాడతారు కందిపప్పు చారు ఏమో మనకి ముందు నుంచి అలా అలవాటు అయిపోయింది పప్పు చారు సో ఈ శనగపప్పు దానికి ఏదో రీజన్ ఉండి ఉంటుంది బట్ చూద్దాం టేస్ట్ ని బట్టి ఈ రోజు మనం కూడా మన ప్రేక్షకులకు చెప్తే వాటి కూడా ట్రై చేస్తారు సరిపడా ఉప్పండి ఓకే కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం పసుపు అప్పుడప్పుడు కందిపప్పు రేట్లు కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి టైంలో మీడియంగానే ఉంటుంది ఈ గుజ్జు కొంచెం మనకి మగ్గితే మనం ఇందాక మనం ఉడికించుకొని పెట్టేసుకున్నాం కదా పప్పు వాటర్ సో అదే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ సో ఇది మరీ ఎక్కువ మనం అంటే ఆ కందిపప్పు కొంచెం తిగ్గా చేసుకుంటాం కదా అంత తిగ్గా కాకుండా కొద్దిగా పల్చగా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎలాగో మనకి పౌడర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది దాంతో పాటు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ కూడా ఓకే సో దీనివల్ల దీనివల్ల కూడా కొంచెం ఏంటంటే పప్పు మనం గ్రైండ్ చేసాం కదా కొంచెం చిక్కబడిపోయింది కొద్దిగా వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి రాజు కూడా సరిపోతుంది పోయినా అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఇది కొంచెం ఎక్కువ చిక్క పడుతూ ఉంటుంది అందుకని చెప్పి చార్ చేసుకోని కొద్దిగా పల్చగా చూసి మనం కన్సిస్టెన్సీ కలుపుకుంటూ ఉండాలనుకుంటా ఎస్ ఓకే కప్పు ఇలా చూస్తే మామూలుగా పప్పు చారులానే ఉంది టేస్ట్ చూస్తే మనకి ఆ వేరియేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఇది కందిపప్పు కాదు శనగపప్పు అనేది కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాం ఓకే సో ఈ చారుల్లో కానీ ఇలాంటి పులుసుల్లో కొత్తిమీర కొంచెం మంచి టేస్ట్ అవును వేడి వేడి చారులు అట్లా జస్ట్ ఆ పై పైన కొత్తిమీర కొంచెం అలా వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ భలే ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా ఆ కొత్తిమీర ఇది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కొంచెం మరుగు వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మనం శనగపప్పు కూడా కొంచెం వేయించుకున్నాం కదా మనకు దాంట్లో పచ్చి వాసన అనేది ఏం రాదు కాస్త మరుగు మనం తీసేసుకోవచ్చు ఓకేనండి గుండె కట్టిస్తారా మంచి స్మెల్ వస్తుంది బేసిక్ గా పౌడర్ వల్ల కూడా ఇందాక గ్రైండ్ చేయగానే మంచి ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం ఓకే సో కొంచెం కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసేసుకుంటే రెడీ శనగపప్పు చారు రెడీ అండి ఓకే మరి వేడి వేడిగా శనగపప్పు చారు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం శనగపప్పు చారు తయారు చేసే విధానం ముందుగా శనగపప్పు ఉడికించి స్టాక్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో పచ్చి శనగపప్పు ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు వేసి వేయించి కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి దీనిలో చింతపండు గుజ్జు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి మరగనివ్వాలి తర్వాత శనగపప్పు స్టాక్ ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి మరి కాస్త మరగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే శనగపప్పు చారు రెడీ ఓకే మరి శనగపప్పు చారు వేడి వేడిగా రెడీ అండి ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా మేము టేస్ట్ చూసేస్తాము రాజు గారు తీసుకోండి శనగపప్పు ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అంటే మెయిన్ మనకి ఆ స్టాక్ కూడా మనం శనగపప్పు ఇది వేసుకున్నాం కదా బాగుంది అండ్ పౌడర్ లో కూడా కొద్దిగా అవి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడం వలన అది కూడా శనగపప్పు ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉంది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకి పెసరపప్పు చారు గానీ కందిపప్పు చారు గానీ ఎలా అయితే ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందో దీనికి ఆ శనగపప్పు ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది బాగుంది రాజు గారు ఎప్పుడైనా ఇలా కొంచెం చేంజింగ్ చేంజ్ గా మనం శనగపప్పు కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది శనగపప్పు చారు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం బరువు తగ్గాలనుకునేవారు 
క్యాబేజ్ ఆకుల్ని తీసుకొని రసం లాగా చేసుకుని ఈ రసాన్ని రోజుకొక గ్లాస్ చొప్పున తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది